ওয়েলকাম টু ইজি সলিউশন মূলত ইজি সলিউশন হচ্ছে একটি সফটওয়্যার কোম্পানি আমরা হসপিটাল সফটওয়্যার ডায়াগনস্টিক সফটওয়্যার ইনভেন্টারি স্টক সফটওয়্যার ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট মাইক্রোকারি সবাই সমিতি এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো ইনশাল্লাহ নাইন ইয়ার্স ধরে করে আসতেছি তো আমরা আমাদের দ্বিতীয় হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের প্রথম মডিউলটা আপনাদেরকে দেখেছিলাম আউটডোর ম্যানেজমেন্ট তো আজকে আমরা দেখব ইনডোর ম্যানেজমেন্ট আসুন আমরা সফটওয়্যারে লগ করি ইনডোর প্যাশেন্ট ম্যানেজমেন্ট আইপিডি অর্থাৎ একটা প্যাশেন্ট ভর্তি জাতীয় যত অর্থাৎ একটা প্যাশেন্ট ভর্তি হবে হয়ে অ্যাডভান্স কালেকশন করবে সকল ধরনের ইনডোর ম্যানেজমেন্ট জাতীয় সকল কিছু সফটওয়্যারের মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট হয়ে প্যাশেন্টটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে হসপিটাল থেকে রিলিজ হবে এই জাতীয় সকল প্রসেস সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখানে ব্যবস্থা আছে বেড চার্জ কনসালেশন চার্জ এগুলো ডেইলি অটোমেটিক বাড়বে আসেন আমরা যাই ইনডোরে আমাদের যা আছে প্যাশেন্ট অ্যাডমিশন আইপিডি অ্যাডভান্স কালেকশন আইপিডি কনসালটেশন প্যাশেন্ট অ্যাডমিশন ভর্তির জন্য আইপিডি অ্যাডভান্স কালেকশন কোনো প্যাশেন্ট ভর্তি থাকা অবস্থায় অ্যাডভান্স দেওয়ার দরকার হয় ফর এক্সাম্পল একটা প্যাশেন্ট দশ দিন ধরে ভর্তি আছে তার কাছে অনেকগুলো আপনার বিল জমা হয়ে যাবে বাট উনি যদি ভর্তির রিলিজের সময় যদি আপনাকে টাকা পেমেন্ট করে সেই ক্ষেত্রে অনেক টাকা আসবে বাট রোগী থেকে মাঝে মাঝে আপনি অ্যাডভান্স কালেকশন নেবেন এই অ্যাডভান্স কালেকশনটা অটোমেটিক ভর্তির যখন প্যাশেন্টটা ইনভয়েস হবে সেটার সাথে সমন্বয় হবে আইপিডি কনসালটেশন একটা প্যাশেন্ট ভর্তি আছে এখন একটা ডক্টর বা একটা মেডিসিন ডক্টর বা একটা সার্জারি ডক্টর বা একটা গাইনি ডক্টর যখন ওনাকে দেখবে অবশ্যই একটা ভিজিটের ব্যাপার আছে বাট রোগী তো তখন পেমেন্টটা করবে না করবে যখন বিলটা ইনভয়েসটা ফাইনাল হবে তখন হচ্ছে আপনি আইপিডি কনসালটেশন এন্ট্রি করবেন আইপিডি ইনভেস্টিগেশন ভর্তি প্যাশেন্টের যত ধরনের টেস্ট বা যে কোনো ধরনের সার্ভিসের জন্য আইপিডি ইনভেস্টিগেশন এটাও ভর্তি প্যাশেন্টের বিলের সাথে সমন্বয় হবে আইপিডি ক্যাশ বিলিং অনেক ক্ষেত্রে কি হয় প্যাশেন্ট ভর্তি আছে তখন অনেক প্যাশেন্ট চায় কি না আমি বাকি রাখবো না টেস্টের টাকাটা আমি এখনই দিয়ে দিব সেক্ষেত্রে আপনি আইপিডি ক্যাশ বিলিং এই আইপিডি ক্যাশ বিলিং দ্বারা তখন এখানে যে বিলগুলো কাটবেন সেগুলো আপনার ইনডোরের ওই প্যাশেন্টের সাথে এটা সমন্বয় হবে না আইপিডি সার্ভিস ক্যান্সেল কোনো সার্ভিস প্যাশেন্ট নিল না বাট আপনি সার্ভিসটা অ্যাড করেছেন সেটা ক্যান্সেল করবেন প্রভিশন বিল প্যাশেন্ট ভর্তি থাকা অবস্থায় কত টাকা বিল আসলো সাপোজ একটা প্যাশেন্ট তিন দিন ধরে ভর্তি আছে তো আপনাকে বলল যে আমার ভাই কত টাকা বিল আসলো তখন আপনি প্রভিশন বিলটা যখন করবেন তখন ওই মুহূর্তের অ্যাড কত টাকা বিল আসে সেটা চলে আসবে আইপিডি ইনভয়েসিং এখন প্যাশেন্ট চলে যাবে রিলিজ দিয়েছেন আপনি তখন ইনভয়েস করবেন ইনভয়েস করে ফেললে প্যাশেন্টটা সফটওয়্যার থেকে রিলিজ হবে বেড খালি হয়ে যাবে এবং ওনার সকল ধরনের ট্রানজেকশান ক্লোজ হবে ইনভয়েস হওয়ার পরে সেটেলমেন্ট করতে হবে এখানে একটু বলি অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানে ইনভয়েসটা করে অনেক প্রতিষ্ঠানে ইনভয়েসটা না করে সরাসরি সেটেলমেন্টটা করে যেটা আপনি যেভাবে সেট আপ করবেন ওই অনুযায়ী কাজটা হবে আইপিডি পার্ট পেমেন্ট একটা প্যাশেন্ট তার ইনভয়েস হয়েছে বাট উনি আজকে পাঁচ হাজার টাকা দিল বাকি কিছু টাকা ডিউ আছে উনি পরবর্তী সময় যখন এগুলো পেমেন্টটা করবে তখন পার্ট পেমেন্টটা আপনি করে ফেলতে পারবেন বেড চেঞ্জ প্যাশেন্ট ভর্তি আছে জেনারেল বেডে কেবিনে যাবে বা কেবিন থেকে অন্য একটা বেডে যাবে বেড বেড ট্রান্সফারের সাথে কিন্তু ডেইলির কনসালটেশন এবং ডেইলির ভর্তির যে উনি যে থাকতেছে বেড চার্জ এটা কিন্তু রেটের আপ ডাউন আছে সেই জন্য বেড চেঞ্জটা করে দিতে হবে বার্থ সার্টিফিকেট এখান থেকে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট বা বেবি বার্থ হলো সার্টিফিকেট করতে পারবেন আসুন তাহলে আমরা যাই প্যাশেন্ট অ্যাডমিশনে যখনই প্যাশেন্ট অ্যাডমিশনে যাচ্ছি প্রথমে একটা প্যাশেন্ট আইডি শো করতেছে অর্থাৎ যেহেতু একটা প্যাশেন্ট যখন ভর্তি হয় অবশ্যই প্রথম তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে হয়তো সে অলরেডি আউটডোরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে আসছে যদি আউটডোরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে না আসে তাহলে আমরা এখ রেজিস্ট্রেশন থেকে সরাসরি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা নিউ দিয়ে টাইটেল দিতে পারবো প্যাশেন্টের নাম তার মোবাইল নাম্বার দিয়ে সেভ দিব সেভ দেওয়ার সাথে আমি অ্যাডমিশনে চলে গেলেই আমি প্যাশেন্টের আইডিটা এখান থেকে আমি পাবো অথবা আমি চাইলে এখান থেকে প্যাশেন্ট আইডিটা ইনপুট করেও আমি দিতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমি নাজমুল হোসেন নামে একটা প্যাশেন্টকে ভর্তি দিব বা আমি নতুন একটা রেজিস্ট্রেশন করি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সাউজ মিস্টার বয়স দিয়ে দিলাম মোবাইল নাম্বার ইনপুট করলাম আমি এগুলো দিলাম না ইগনোর করে আসলাম না দিলেও সমস্যা নেই 
दिले भालो तीन हजार नौ सौ चार आमर पेशेंट आईडी एडमिशन है चोले गलम साबुन दामी भूले गलम आमी प्लास से क्लिक करवो आमी इखन ते के आमी मोबाइल आमदे सार्स कोते पारवो चोले अश्ला वन्ना तेन कौन डॉक्टर आंदरे भूर्ति हो इखेत्र आमी एक टू बोली डॉक्टर टा मी क्यूबे सेटअप करवो जो इखने क्यूबे डॉक्टर टा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल जेते होंगे इखान ते कौन से डॉक्टर विजिट सेटअप इखान ते का अपनी डॉक्टर सेटअप करते होंगे अखान डॉक्टर सेटअप करा आगे जेटा करता होंगे डॉक्टर के इम्प्लॉय तोरी करता होंगे इम्प्लॉय ते जावो सापोस टाइप डॉक्टर डेजिग्नेशन दिलाम कंसल डिपार्टमेंट मेडिसिन माइन होशन ऑनिक सेव दिलाम अखान इम्प्लॉय सेटअप करलाम जब वो डॉक्टर विजिट सेटअप जी डॉक्टर गुला आमी इम्प्लॉय सेटअप करें सी बट अखानो डॉक्टर सेटअप कोई नहीं शेगुला आमदर प्लास से पेंडिंग थक बे क्लिक करलाम चले आश्लो क्लिक करलाम देन डेजिग्नेशन टाइप दी वो उन्हीं के कंसल्टेंट उन्हें डिग्री � देन उन्हें जो भी शॉर्ट नंबर था के ना दिलो चल बे दिले भालो रूम नंबर कोटन नंबर में बोशे फॉलो अप डे और था आपने साबो जोखन बिजीट नहीं बन सॉफ्टवेयर माध्यम तो खन फास्ट बिजीट सेकेंड बिजीट बुलाए टा शब्द ऐसे साबो दामी बोल लाम जे तीरिस दिने भीतर होचे फास्ट बिजीट फास्ट पेमेंट � सेव इटा सेव होएगा लो एकोन धोरण जो एक तो डॉक्टर ऑलरेडी सेव करा आसे देखन एकोन प्लास से क्लिक करन कोनो डॉक्टर नहीं बिकॉज़ शॉप डॉक्टर सेटअप करे फिल्स रहा नहीं एकोन प्रीवियस एक तो डॉक्टर एक तो 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 चेंज करवेन शेखत्र की करवेन शो ऑल डॉक्टर देखन डॉक्टर नाम गुला चोले आश्लो देखें एकों जो हमें ये कहना प्लस क्लिक कर ची देखें माइन होशन ऑनिक इट ऑटोमेटिक चोले आश्लो देन बेड कौन बेडे आमी भोटी दी वो बेड से डेप्ट आमी अपना एक रो देखी नहीं शाहजे आमदर ये कहना से आउटडोर इंडोर आपनी शार्षे चोले जावन अच्छे बेड सेटअप है बेड सेटअप है गिलम आमदर ऑलरेडी बेड ऑन एक लोग कैटेगरी करा से आपने चाहिए इखने कैटेगरी कम आते बार आते पार बन एवं निजो इखने ऐड करते पार बन सब जब मेटा बेड तोरी करो बीएपी के बिने भी तोरे टा बेड तोरी करो ताले बेड नंबर सब जिलम बी टू फॉर एग्जांपल इटा लोकेशन को जिलम सब जिलम और तब ये पैसे रह बोर्ड ची थक ले पार्ट देते बेड सर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पांच हजार टका नियर भी कंसल्टेशन चार सापोस तीन हजार टका बोर्ड ची भी कौन नहीं बामी दो हजार टका ही पेमेंट करूँ आपने आपने वो तो कर सेटअप कर बन सेव देखें ऐटा आमी जोखन निखन तेरे बेर हो जाए काश्ते शामी आवार जोखन नो तुमको जात सी देखन भी है भी केबिने एक टाइम तो भी टू तोरी होएगे से ये वो कुछ आमी जो दिच्छाई डबल डबल केबिने किया से आमी क्लिक कोले डांस से डामा चोले आशे से जनरल केबिने किया से ये वो कुछ आमी पोत्ते टाइम वो तो कुछ आमी बेड सेटअप करो जब आमी एक एडमिशन भी साउंड पांच होता है। सेव, ये डस सेव होएगा लो, आई बेर होएगा लम। आई जो देखते चाहे, देखने खाने, हमार चोले आर्स। अब हम देखन ऑटोमेटिक खाने ऐड होएगा से, देखन मेलोआट, बीएपी के बन भी टू, देखने के लिए एक्ट। इखाने जी बेड क्लो खाली आर्स है, शुद्ध शेगुला आर्स है, नो एडमिटेड, एक टाइम एडवांस फ्यूचर डायग्नोसिस अतः एक टाइम पेशेंट बोर्टी होते हैं अखंड की जो ना बोर्टी वजह जब मैं चाहे अमी डायग्नोसिस टेक है एंटीकोर रखते हैं वो आपना जो भी दौर करना है आपनी कोर बनना है बट एक तरह से आप जो कॉर्न आपने जो रिसर्च जातियों कास्ट करते चां जैसा शारामाशे 
মাদার নেম আমি ইগনোর করলাম অ্যাড্রেস সাপোজ আমি এখানে সিটি ঢাকা দিলাম এরিয়া দিলাম হচ্ছে মিরপুর মোবাইল নাম্বার অলরেডি দেওয়া আছে বিকজ প্যাশেন্ট রেজিস্ট্রেশন এটা দেওয়া আছে যখনই ভর্তি দিব আপনি যদি আমাদের এস এম এসের প্যানেলটা নেন সেভ দেওয়ার সাথে সাথে রোগীর কাছে একটা এস চলে যাবে এবং একটা অ্যাডমিশন দেখেন ফর্ম চলে আসছে এই অ্যাডমিশন ফর্মটা আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন তাহলে আমরা ভর্তি হয়ে গেল এখন লক্ষণীয় বিষয় ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে দেখেন এখানে আমি যে ভি টুটা দিলাম ভি টু কিন্তু এখানে নেই কারণ ওটা অলরেডি অ্যাডমিটেড সো এখানে আসবে না আমি যদি দেখতে চাই যে অল অ্যাডমিটেড পেশেন্ট দেখতে চাই তাহলে আমি অল অ্যাডমিটেডে ক্লিক করলাম কোন ডেট থেকে কোন ডেট দেখতে চাই সেটা চলে আসবে তো আমরা যদি এখন দেখতে চাই আমাদের ভর্তি পেশেন্ট যে কতগুলো পেশেন্ট ভর্তি আছে সেক্ষেত্রে আমি অ্যাডমিটেড পেশেন্ট ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার এখানে যতগুলো পেশেন্ট ভর্তি আছে আমি দেখতে পারবো এখানে আমার প্যাশেন্ট ভর্তি আছে দুইটা প্যাশেন্ট আইডি আইপি নাম্বার নাম বেড নাম্বার ডেট অফ অ্যাডমিশন কবে ভর্তি হয়েছে কোন ডক্টরের আন্ডারে আমি যদি জানতে চাই ডিসচার্জ প্যাশেন্ট যে স্পেসিফিক কোনো পিরিয়ডে কতগুলো প্যাশেন্ট ডিসচার্জ হলো সাপোজ আমি আঠারো সাত থেকে আমি আজকে পর্যন্ত আঠারো সাত পর্যন্ত দিলাম একটা ডেটে তাহলে আমার যতগুলো প্যাশেন্ট ডিসচার্জ হলো দেখেন প্যাশেন্ট ডিসচার্জ টোটাল ডিসচার্জ দুইটা কত টাকা লেস দিয়েছি ইউজার কালেকশানে কত টাকা অ্যাড হলো কোন প্যাশেন্ট থেকে আমি কত টাকা নিয়েছি কত কোন ইনভয়েসে কয় টাকা পে বল কয় টাকা ডিউ সবই আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা অ্যাডভান্স ফিউচার অল প্যাশেন্ট ইন বয়েস অ্যামাউন্ট সাপোজ আমি এখন জানতে চাই যে আমার এখানে যতগুলো প্যাশেন্ট ভর্তি আছে তাদের কত টাকা আসলে বিল আসতে পারে যখন আপনি অল প্যাশেন্ট ইন বয়েস অ্যামাউন্ট ক্লিক করবেন আমার এখানে দুটা প্যাশেন্ট ভর্তি আছে দেখেন জাহিদুল ইসলাম ওনার এখনও একদিন হয়নি ইঞ্জিনিয়ার মোথরেশন একদিন ভর্তি আছে অর্থাৎ এখন যদি আমি প্যাশেন্ট আমার বর্তমান যে প্যাশেন্টগুলো ভর্তি আছে এগুলো যদি বিল হয় তাহলে আট টাকা আমার বিল আসবে অর্থাৎ আপনি যে প্যাশেন্ট থেকে যে অ্যাডভান্স টাকাটা নিবেন তো আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন যে আসলে প্যাশেন্টের কয় টাকা এখন পর্যন্ত ইনভয়েস হয়েছে তাহলে আপনি এটা প্রিন্ট করে প্যাশেন্টের বেডে যেতে পারেন প্যাশেন্টকে বলতে পারেন যে আপনার এত টাকা বিল আসছে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দেন যারা অ্যাডভান্স দেবে তাদের এখানে অ্যাডভান্স অ্যামাউন্টটা চলে আসবে দেন হচ্ছে আমি এখন যেটা করব তো এখন আমি ভর্তি প্যাশেন্টের অ্যাডভান্স কালেকশান করবো তাহলে আইপিডি অ্যাডভান্স কালেকশান আমার আইপি নাম্বার জানা থাকলে আমি সরাসরি দিব যদি না জানি আমি আইপি নাম্বারে ক্লিক করব সাপোজ আমি আইপি নাম্বার টু টু এই প্যাশেন্টের অ্যাডভান্স টাকা নিব দেখেন যখনই আমি এখানে প্যাশেন্ট আইপিটা পুট করলাম অটোমেটিক কোন ডক্টরের আন্ডারে ভর্তি হয়েছে কবে সব তথ্য চলে আসলো আমি এখানে সাপোজ অ্যাডভান্স নিলাম দু টাকা সেভ করলাম অটোমেটিক দেখেন আমার একটা ভাউসার চলে আসলো যেটা আমি কাস্টমারকে অর্থাৎ আপনার প্যাশেন্টকে এটা প্রিন্ট করে আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করে দিয়ে দিবেন আমি যদি পুরাতন একটা রিপোর্ট বের করতে চাই আমি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি প্লাসে ক্লিক করে দেখব যে এখানে আমার ইনভয়েস নাম্বারটা কত সাপোজ এই যে আমি যেটা সেভ দিলাম এটা ইনভয়েস নাম্বার টেন তাহলে আমি কি করব রিপোর্টে গিয়ে আমি ইনভয়েস নাম্বার টেনটা পুট করব রিপোর্টটা আবারও এখানে চলে আসবে দেন আইপিডি কনসালটেশন আমার যে ইঞ্জিনিয়ার মথর আসে যে ভর্তি আছে এক মেডিসিনের ডক্টর বা কোনো একজন ডক্টর ওনাকে ওনার কেবিনে বা ওয়ার্ডে দেখতে গিয়েছে তাহলে অবশ্যই তো তার থেকে ভিজিটটা নিতে হবে তো ওই মুহূর্তে তো আমি তার থেকে ক্যাশ টাকা নিতে পারতেছি না উনি ভর্তি আছে তাহলে আমি সফটওয়্যার এটা এন্ট্রি করে রাখবো চলে গেলাম আইপিডি কনসালটেশন আমি এখান থেকে আমি আইপি নাম্বারটা দিয়ে দিব আবারও যাচ্ছি আমি আইপি নাম্বারটা দেখে আসি আইপি নাম্বার হচ্ছে টু টোয়েন্টি টু কোন ডক্টর সেটা চলে আসলো সাপোজ আমি ডক্টর মাইনসের অনেককে দেখাবো ভিজিট ডেটে ক্লিক করলাম যেহেতু ভর্তি হয়েছে আজকে তাই শুধুমাত্র আজকে ডেটটায় আসলো যদি তেরো তারিখ হতো আজকে তাহলে এখানে বারো তেরো এইভাবে সিকুয়েন্স ওয়াইজ আসতে পারতো এবং আসতো তো আমি এখন ডক্টর চার্জ কত সেটা আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে সেভ দিলাম তাহলে এটা আমার সেভ হয়ে গেল আমি চাইলে ডেট ওয়াইজ কত টাকা কালেকশান করলাম আমি এটা চাইলে দেখতে পারি যদি চাই যে আইপি ওয়াইজ তাহলে সেক্ষেত্রেও আমি এখান থেকে আইপি নাম্বার দিয়ে যখন পুট করব আমি সেখান থেকে দেখতে পারবো দেন আইপিডি ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস প্যাশেন্ট ভর্তি আছে ওনা উনি কিছু ডক্টর ওনাকে টেস্ট অ্যাডভাইস করেছে বা কিছু টেস্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আইপিডি ইনভেস্টিগেশন সার্ভিসে যাব যাওয়ার সাথে সাথে প্যাশেন্টের তথ্যগুলো চলে আসলো 
সেই ক্ষেত্রে আমি প্যাশন এখানে প্রোভাইড করলাম বেসিক ইনফরমেশনগুলো আসলো দেন সার্ভিস নেম সিবিসি আমার যেগুলো দরকারি সেগুলো আমি এখানে প্রোভাইড করে দিব সাপোজ ওনার একটা সার্জারি করবে তাহলে আমি সার্জারি এখান থেকে চেক করে আমি এখান থেকে সাপোজ একটা সার্জারি আমি একটা দিতে পারি অ্যাপেন্ডিক্সটা আমি দিতে পারি আরও একটা দুটা টেস্ট এক্সরে দিব এখন এখানে লক্ষণীয় বিষয় সাপোজ আমি ব্লাড গ্রুপ দিলাম এখানে তো ব্লাড গ্রুপ দশবার করা হলো হতে পারে অনেক পেশেন্টের সেক্ষেত্রে আমি এখানে ইউনিট যদি আমি টেন দিই তাহলে দেখেন অটোমেটিক অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সাপোজ সিবিসি করলাম আমরা বাই ডিফল্ট প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান যেটা হয়ে থাকে যে অনেক প্রতিষ্ঠান সাথে সাথে এই টেস্টগুলো সফটওয়্যার অ্যান্টি করে রাখে অনেক প্রতিষ্ঠান না যাওয়ার সময় অ্যান্টি করে সাপোজ আর প্যাশেন্ট এই পর্যন্ত চার দিনের সিবিসি করলো দুবার তাহলে আমি এখানে ইউনিটটা দিয়ে দেবো টু ফর এক্সাম্পল ফিজিওথেরাপি আইআরআর বা আমি যদি এখানে সার্চ করি ফিজিওথেরাপি টেস্ট সাপোজ আমি এক্সারসাইজ থেরাপি উনি দিল সাপোজ পাঁচ ঘন্টা তাহলে আমি এখানে কী করবো ইউনিটের জায়গায় ফাইভ দিয়ে দিব তিন তাহলে তিনশো ইন্টু ফাইভ সমান পনেরোশো টাকা তো আমি এখানে এখন সেভ দিয়ে দিব তাহলে আমার দেখেন একটা স্লিপ চলে আসলো এখানে আমি সেভ দিলাম এই যে টেস্টগুলো ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে প্যাথোলজি ফিজিওথেরাপি সার্জারি এক্সরে এগুলো অটোমেটিক ওই ডিপার্টমেন্টের সফটওয়্যারে চলে গেছে এবং ওইখানে যারা দায়িত্বে আছেন তারা এটা দেখতে পারতেছেন যে এগুলো বিল কাটা হয়েছে প্যাশেন্ট ওয়েটিং আমি লাস্ট রিপোর্টটা বের করতে চাইলে রিপ্রিন্ট ক্লিক করব দেন আমি যদি একটা প্যাশেন্টের সার্ভিস ডিটেল জানতে চাই তাহলে আমি চাইলে সেটা এখানে দিতে পারি সাপোজ টু ওয়ান্টি টু সার্ভিস ডিটেলটা আমি জানতে চাই দেখেন ওনার যতগুলো সার্ভিস যা নিয়েছি চলে আসলো দেন এখন প্যাশেন্ট যদি ক্যাশ বিলিং অর্থাৎ যেটা বললাম যে একটা প্যাশেন্ট উনি এখন বলতেছে ভাই আমি নগদ টাকা দিয়ে করাবো অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় সেক্ষেত্রে ক্যাশ আর যদি আমি আইপিডি ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিস সেখানে কিন্তু টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা এটা হচ্ছে বিলের সাথে সমন্বয় হবে ক্যাশ বিলিং হচ্ছে সরাসরি টাকার সম্পর্ক সাপোজ আমি আইপি নাম্বার দিয়ে দিলাম দেন আমি এখানে টেস্ট দিয়ে দিলাম ধরেন যে আমি এখন এখানে লক্ষণ বিষয় যে আমি এখানে সাপোজ ক্যাশ হলেও এখানে ডিউর অপশান আছে সাপোজ আমি এখানে যখন ডিউটা রাখবো এই প্যাশেন্টের বিলটা অটোমেটিক ইনডোরে চলে যাবে অর্থাৎ কোনো প্যাশেন্ট আউটডোরে যদি কোনো ডিউ রেখে যায় আমাদের সফটওয়্যারে আপনাদের সুবিধার জন্য ইনডোরে বিল করতে গেলেই অটোমেটিক এটা চলে যাবে যেমন আমি এটা ডিউ রেখে সেভ দিলাম আমি যদি আবারও ওই প্যাশেন্ট একটা ক্যাশ বিল করি ধরেন এটা দুশো টাকা আমি এখানে দুশো টাকায় রাখলাম এখানে কি হচ্ছে ভর্তি পেশেন্ট আমি কিন্তু এখানে আইপি নাম্বার দিচ্ছি চলে আসলো দেন আইপিডি সার্ভিস ক্যান্সেল সাপোজ একটা প্যাশেন্টে সে একটা কোনো একটা সার্ভিস নিয়ে নেয় এখন তাকে এটা ফেরত দিতে হবে তাহলে আমি আইপি নাম্বার প্রোভাইড করবো এটা সাধারণত অ্যাডমিনটা করে দেখেন আমি টু ওয়ান্টি টু আইপি নাম্বার প্রোভাইড করলাম ওই প্যাশেন্ট যতগুলো টেস্ট নিল সব চলে আসলো সাপোজ এই ইএসআর টেস্টটা ওনার হয়নি তাহলে আমি ইএসআর এ ক্লিক করে রিভার্স দিব কেন হয়নি তাহলে কি হবে এই টেস্টটার বিল ইন্ডোরে যখন আমরা ইনভয়েস করবো এটা এটা বিলটার টাকাটা শো করবে না এখন প্যাশেন্ট ভর্তি হলো চলতে থাকলো বেড চার্জ অটোমেটিক বাড়তে থাকবে এখন প্যাশেন্ট বললো ভাই আমার কত টাকা হলো আমাকে একটা স্লিপ দেন বা রিলিজ হওয়ার আগে প্যাশেন্টকে ইনভয়েস করার আগে প্যাশেন্টকে একটা স্লিপ দিতে সেক্ষেত্রে প্রভিশন বিল আমি আইফি নাম্বার প্রোভাইড করলাম টু ওয়ান্টি টু দেখেন এই প্যাশেন্ট যে সার্ভিসগুলো নিয়ে সব চলে আসলো আমি একটু ডিটেলস দেখি প্যাথোলজিতে চোদ্দোটা সার্ভিস উনি নিয়েছে এখন আমি যদি দেখতে চাই কী কী নিল সেক্ষেত্রে একটা আমি যদি ইউনিটে ডাবল ক্লিক করি দেখেন উনি যা যা নিয়েছে সব এখানে চলে আসছে সিবিসি এস আর কেন চোদ্দোটা আসলো বিকজ ব্লাড গ্রুপ এখানে দশটা নিয়েছে দেখেন এখানে চার দেখেন এখানে একটা বিষয় ইএসআরটা আমি কিন্তু ক্যান্সেল করেছি ইএসআরটা এখানে দেখাচ্ছে ক্যান্সেল বাট টাকাটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়নি এক হাজার তিনশো তিনশো ষোলোশো এবং সাতশো হচ্ছে তেইশশো অর্থাৎ এই টাকাটা অ্যাড হয়নি বাট আপনাকে দেখাবে বিকজ আপনি বিল করতে চান আপনার জানা দরকার দেন ফিজিওথেরাপি আমি করেছিলাম ফিজিওথেরাপি দেখাচ্ছে এক্সারসাইজ থেরাপি এখানে একটা লক্ষণ বিষয় যায় ফিজিওথেরাপি কেন আলাদা সার্জারি কেন আলাদা বিকজ আপনি যে সার্ভিস সেট আপ করেছেন টেস্টগুলো তাহলে হেড ওয়াইজ অটোমেটিক ইনডোরে এটাকে ডি সেন্ট্রালাইজেশন থেকে সেন্ট্রালাইজেশন করে নিয়েছে এক্সরে একটা কী কী আছে এক্সরেতে ডাবল ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি এবং এই এক্সরেটা স্লিপ ডেট কবে আমি কবে কেটেছি কোন প্যাশেন্টের কত টাকা সেটা আমি ডান হলো কি হলো না সেটাও দেখতে পাচ্ছি সার্ভিস চার্জ এটা কি 
সাধারণত প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে ইনডোরে একটা সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে এখানে আমাদের এখানে একটা সার্ভিস চার্জ একটা সেট আপের অপশান আছে যে আপনি কত পার্সেন্ট নেবেন এটা কি টোটাল বিলের ফি নেবেন না কীভাবে নেবেন ওটা সেট আপ হলে অটোমেটিক এটা এখানে চলে আসবে অ্যাডমিশন ফি তো আমরা দেখালামই যে বেড চার্জ এবং বেড চার্জ অ্যাডমিশন ফি কনসালেশন এগুলো অটো চলে আসবে স্পেশাল কনসালেশন এটা হচ্ছে কি আমি যে প্যাশেন্ট আমি যা প্যাশেন্টটা যে ভর্তি ছিল ইঞ্জিনিয়ার মোথরাশন উনি যে ভর্তি ছিল আমরা কিন্তু একটা মেডিসিনের ডক্টর ওনাকে মাইনসের অনেক মেডিসিনের ডক্টর কিন্তু আমরা একটা ডক্টর দেখিয়েছিল সেটা এখানে দেখেন অটোমেটিক চলে আসলো ওপিডি সার্ভিস ডি স্পেশাল ফিউচার দেখেন আমি কিন্তু আউটডোরে একটা বিল কেটেছিলাম যে ডিউ রেখেছি তাহলে কি এক্ষেত্রে এই ডিউ টাকাটা এখানে চলে আসছে তাহলে আমার সুবিধা কি হলো একটা প্যাশেন্ট আউটডোরে এসে ডাক্তার দেখিয়ে যদি কোনো কারণে কোনো টেস্ট করলো করে ভর্তি হবে আপনার কিন্তু মনে রাখার দরকার নেই যে উনি কি আউটডোর থেকে আপনি উনি থেকে কোনো টাকা পান কি না সফটওয়্যার অটোমেটিক সেটা এখানে নিয়ে আসলো তাহলে টোটাল বিল আসলো হচ্ছে আপনার বাইশ হাজার পঞ্চাশ টাকা কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম দু হাজার টাকা তাই এটার বিল আসলো হচ্ছে বিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এখন আপনি যদি বলেন যে আমি প্যাথোলজিতে তিনশো টাকা ডিসকাউন্ট দেবো তাহলে আমি সরাসরি এখানে তিনশো টাকা ডিসকাউন্ট দিতে পারবো সাপোজ এখন এখানে যদি আপনি বলে থাকেন যে না অ্যাডমিন ছাড়া কেউ ডিসকাউন্ট দিতে পারবে না তাহলে ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে না এখন আমি এটা কি বললাম এখন এটা কিন্তু আমি প্রভিশন করতেছি এটা কিন্তু ফাইনাল বিল না সেভ দিলাম দেখেন আমার একটা প্রভিশন বিল চলে আসলো সুন্দর করে সার্ভিস হেড ওয়াইজ ইউনিট ডিসকাউন্ট ডিটেলসটা এখানে আমার চলে আসলো এটা আমি রোগীকে কী করবো প্রিন্ট করে দিয়ে দিব এটা হচ্ছে কি প্রভিশন বিল রোগী এখন দেখবে যে না সব সার্ভিস ঠিক আছে রোগী বলবো ভাই আমি চলে যাব দেন আমি কি করব ইন ভয়েস করবো অর্থাৎ প্রভিশন বিল আমি যতবার চাইবো ততবারই করতে পারবো প্রভিশন বিল হচ্ছে আজকে করলাম এক ঘন্টা পর করলাম দেখা গেলো যে আমি যদি এখন করি এরপরে পাঁচ মিনিট পর একটা টেস্ট করলাম আবার দশ মিনিট পর যখন প্রভিশন বিল করবো ওই টেস্টটা কিন্তু বিল এখানে চলে আসবে আর ফাইনাল বিল ইন বয়স ইন বয়স হচ্ছে রোগী চলে যাবে ডাক্তার ওনাকে ডিসচার্জ দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমি আইপি নাম্বার দিব অথবা এখান থেকে আমি সার্চ করতে পারবো ইন বয়স করে ফেললে সেই পেশেন্টকে আমি আর কোনোভাবে কোনো সার্ভিস দিতে পারবো না কারণ ইন বয়সটা যখনই করবো তখন বেড রিলিজ হয়ে যাবে দেখেন এখানে চলে আসলো এক্স রে প্যাথোলজি সব চলে আসলো ডিটেলস সুন্দর করে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাপোজ আমি এখানে ডিসকাউন্ট দেবো তিনশো টাকা আমি এখানে ডিসকাউন্ট দিতে পারি এখন আমি কি করব আমার সব কিছু দেখলাম না সব কিছু ওকে ঠিক আছে প্যাশেন্টকে ডিস বললাম যে আপনার এত টাকা বিল আসলো ওকে প্যাশেন্ট বললো ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তখন সেভ দিয়ে দিব দেখেন ফাইনাল বিল ইন বয়স ডেট হচ্ছে চলে আসলো ইন ভর্তির ডেটও এখানে রয়েছে ইন বয়স ডেট রয়েছে হসপিটাল বিল কি কি তার সার্ভিস সেটগুলো ইউনিট চার্জ ডিসকাউন্ট যদি দিয়ে থাকেন সেটাও আসবে অ্যামাউন্ট ইনভেস্টিগেশন বিল সেটাও এখানে আপনার চলে আসছে তো তাহলে এখন কিন্তু বেডটা খালি হয়ে গেল বেডটা এখন যেখানে আমি ভি টুতে পেশেন্টটা ভর্তি ছিল দেখেন ভি টু ভি টু আমরা যদি দেখে আসি যে ভি টুটা কি আসলে খালি হলো কি হলো না তাহলে যাবো অ্যাডমিশন আমি এখান থেকে দেখে আসি যে ভি টুটা খালি হয়ে গেল অথবা আমি এখান থেকে অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট থেকে দেখেন ভি টু কিন্তু ওই প্যাশেন্টটা ইঞ্জিনিয়ার মতো হচ্ছে আর নেই বিকজ উনি রিলিজ হয়ে গেছে এখন আমি কিন্তু এখনও টাকা নিইনি তো আমি যখন টাকা নেবো সাপোজ রোগী বলো ঠিক আছে আমি টাকা পেমেন্ট করবো অনেক সময় হয় যে প্যাশেন্ট বলবে আমাকে রিলিজ করে দেন আমি এক ঘন্টা পর টাকা দিচ্ছি তখন আমি চল যাব সেটেলমেন্টে ক্লিক ফর পেন্ডিং ইন বয়েস আমার যতগুলো প্যাশেন্ট এখানে ভর্তি থাক ইন বয়েস হয়ে গিয়েছে আমার প্যাশেন্ট যতগুলো ইন বয়েস হয়েছে সব আমি ক্লিক ফর পেন্ডিং ইন বয়েস থেকে দেখতে পারবো দেন আমি যে প্যাশেন্টটা বিল করবো ওকে ক্লিক ফর পেমেন্ট দেখেন চলে আসলো আমি এখান থেকে ডিটেলস দেখতে পেলাম যদি কোনো ডিসকাউন্ট তাও দিতে চাই আমি এখান থেকে দিতে পারবো সাপোজ আমি ডিসকাউন্ট দিব না আমি এখন তাহলে টাকা নিব সেভ দিয়ে দিব দেন আমার সেটেলমেন্ট হয়ে গেল অ্যাডভান্স পে দেখেন ইন বয়েস পে বল ডিসকাউন্ট অ্যাডভান্স পেড পেড অ্যামাউন্ট এভাবে করে আমি সুন্দর করে সিকুয়েন্সাইজ বিল করতে পারি এখন কিন্তু দেখেন আর কোনো পেন্ডিং ইন বয়েস নেই অর্থাৎ এই প্যাশেন্টটা সম্পূর্ণভাবে রিলিজ হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি দেখি প্যাশেন্ট অ্যাডমিশান দেখেন ডিসচার্জ প্যাশেন্ট আজকে দিনে কি কি হলো দেখেন একটা প্যাশেন্ট ডিসচার্জ হলো সেটা অটোমেটিক এখানে চলে আসলো এবং ডিউ রাখলাম অর্থাৎ এই সফটওয়্যার সুবিধা হচ্ছে আপনি ডিউ রাখলেন কোনো কারণে দেখা গেলো রোগীর ডিউ রয়ে গেল আপনি এখানে এসে দেখতে পাবেন রোগীর ডিউ আছে কি নেই কোনো ডিসকাউন্ট দিয়েছে কি না সেটাও এখান থেকে দেখা যাবে দেন আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো হচ্ছে আইপিডি পার্ট পেম
জেনারেল বেডে আছে কেবিনে যাবে বা কেবিন থেকে যায় অর্থাৎ এক বেড থেকে আরেক বেড যাবে বেডের সাথে তো আপনার টাকার সম্পর্ক আছে যেহেতু বেডের সাথে বেড এক এক ক্যাটাগরি বেড তো আমি একটা পেশেন্টকে অ্যাডমিশন দিয়ে আপনাকে বেড ট্রান্সফারটা দেখাচ্ছি সাপোজ আমি এখানে জামাল উদ্দিনকে ভর্তি দিব সাপোজ আমি ভিএপি কেবিনে দিব সেফ দিলাম উনি কিন্তু এখন আমি ভর্তি দিয়েছি ওনাকে ভি টুতে তাহলে আমি যাই বেড ট্রান্সফার করে আসি দেখেন আমি যদি ইনভয়েস দেখি তাহলে দেখে আসি একবার যে এটার বিলটা কীভাবে কী আসলো দেখেন এটা কিন্তু ভি টুতে ভর্তি আছে এবং আপনার বেড চার্জ আছে পাঁচ হাজার টাকা তো এখন আমি বেড চেঞ্জে যাব দেখেন চলে আসলো যখন আমি আইপি নাম্বার দিয়ে ক্লিক করলাম আর লেফট সাইডে দেখেন তার প্রিভিয়াস তথ্যগুলো আসলো বিএপি কেবিন আছে সেকেন্ড ফ্লোর ভি টু বেডে বেড চার্জ পাঁচ হাজার কনসালেশন তিন হাজার এখন নিউ বেড ক্যাটাগরি প্লাসে ক্লিক করলাম সাপোজ আমি ওনাকে জেনারেল বেড দিলাম বা আমি সিঙ্গেল কেবিনে প্রোভাইড করলাম দেখেন সিঙ্গেল কেবিন টাকা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি পাঁচশো টাকা দিলাম কেন বেড ট্রান্সফার করো সেটা রিজনটা দেখি দেন আমি সেফ প্রোভাইড করলাম এটা এই পেশেন্টটা এখন কিন্তু ভি টুতে নেই অর্থাৎ কেবিনে নেই এখন আসুনি সিঙ্গেল কেবিনে আমরা দেখে আসি পেশেন্ট অ্যাডমিশান অ্যাডমিটেড পেশেন্ট দেখেন সিঙ্গেল কেবিনে চলে আসলো এবং আমি যদি এটার বিলও করতে যাই দেখেন এটা কিন্তু এখানে বেড চার্জ যেটা যে এখন এখানে একটা লক্ষণের বিষয় যে বেড চার্জ কেন পাঁচ হাজার টাকা আসলো আমাদের এখানে একটা সেট আপ আছে অ্যাডমিনে যে একটা প্যাশেন্ট যখন ভর্তি হবে ভর্তি হয়ে সে যদি কোনো কারণে বেড ট্রান্সফার হয় বাই ডিফল্ট সফটওয়্যার কী করবে বড় টাকা নিয়ে নেবে তা নাহলে কি আপনার লস হবে সাপোজ আমি কেবিনে ছিলাম তিন ঘন্টা আমি এখন চেঞ্জ হয়ে জেনারেল বেড়ে গেলাম তাহলে কিন্তু আমার কেবিনে বিলটা আসবে আর যদি আপনি চান না প্যাশেন্ট যদি বড় কেবিন থেকে অর্থাৎ কেবিন থেকে বা বেশি অ্যামাউন্টের বেড থেকে কম অ্যামাউন্টে যায় না তা কম অ্যামাউন্টে আসবে সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের অ্যাডমিন প্যানেল আছে সেখান থেকে আপনি এটাকে অ্যাডমিন প্যানেল আছে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন দেন আছে হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট একটা প্যাশেন্ট সব একটা বেবি বা একটা বার্থ সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবেন আপনার সফটওয়্যারের মাধ্যমে এখানে আপনি প্রোভাইড করতে পারবেন যেমন আমি বলি নেম অফ বেবি সেক্স এখানে প্রোভাইড করলাম ডেট অফ বার্থ টাইম অফ বার্থ ওয়েট ফাদার নেম আমার এখানে কেজি লিখতে হবে এটা অটো চলে আসবে ফাদার নেম ইন্ডিকেট করার জন্য মাদার আইপি টা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেন সে প্রোভাইড করলাম দেখেন এখানে একটা আপনার রিপোর্ট চলে আসছে এটা এটা কেন আপনার নির্দিষ্ট এই ফাইভ পেজ থাকবে বা আপনি যদি কোনো প্যাড করে থাকেন এখানে অটোমেটিক সেটা প্রিন্ট করে দিবেন অটোমেটিক আপনার বার্থ সার্টিফিকেটটা এখানে চলে আসবে তো এই হচ্ছে ইনডোরের তো আমরা যদি ইনডোরে কিছু রিপোর্ট দেখতে যাই এমআইএস এ অনেকগুলো রিপোর্ট আছে দেখে আসে এমআইএস এ চলে গেলাম দেখেন এখানে অ্যাডমিটেড প্যাশেন্টের অনেকগুলো রিপোর্ট যে আমি অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট ডক্টর বেড ওয়াইজ ক্লিক করলাম দেখেন দুটা প্যাশেন্ট আমার ভর্তি আছে ডেট এবং টাইম আইপি নাম্বার প্যাশেন্টের নাম মোবাইল নাম্বার অ্যাডমিট দুটো প্যাশেন্ট ভর্তি আছে আমি যদি জানতে চাই যে না আমি ডক্টর ওয়াইজ বা বেড ক্যাটাগরি ওয়াইজ চাই যে কোন কোন প্যাশেন্ট কোনটাতে ভর্তি আছে আমি যখন সিঙ্গেল কেবিন দিবস তখন শুধু সিঙ্গেল কেবিনে যে প্যাশেন্টগুলো ভর্তি সেগুলো আসবে আমি চাচ্ছি কারেন্ট অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট ক্লিক করলাম দেখেন সুন্দরভাবে চলে আসলে অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট দুজন আছে জেনারেল কেবিন অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট একজন এবং সিঙ্গেল কেবিনে অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট হচ্ছে একজন অ্যাডমিটেড প্যাশেন্ট পেন্ডিং বিল অর্থাৎ যে প্যাশেন্টগুলো ভর্তি আছে তাদের কেমন টাকা বিল আসতে পারে সেটা আপনি এখান থেকে আপনি ইজিলি দেখতে পারবেন দেন বেড অকুপেন্সি এবং বেড অকুপেন্সি অ্যান্ড ভ্যাকেন্সি রিপোর্ট অর্থাৎ আমার যে অনেকগুলো বেড আছে আমি কীভাবে বুঝবো কোন কোন বেডে কতগুলো প্যাশেন্ট ভর্তি আছে আমি ক্লিক করলাম দেখেন জেনারেল কেবিন টোটাল বেড আমার এখানে আছে চারটা অকুপেড আছে একটা ভ্যাকেন্ট আছে তিনটা আমি বুঝতে পারতে সেখানে রেশিও কতটুকুতে আমার ভর্তি আছে অকুপেন্সি আছে তাহলে তাতে কী হলো আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারেন আমার এখানে সাপোজ বেড আছে আটটা আমার এখানে কতগুলো প্যাশেন্ট ভর্তি আছে কোন বেডে কম আছে কোন বেডে বেশি আছে 
দেন ডিচার্জ প্যাসেন্ট ইনভয়েস বিল সাপোজ আমি চাই যে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত কতগুলো প্যাসেন্ট ডিচার্জ হলো তার ডিটেলসটা আমি জানতে চাই ক্লিক করলাম দেখেন টোটাল ডিচার্জ যা হয়েছে আমি সেখানে এগুলো চলে আসছে আসলে আমাদের একটা ডামি ডাটা আমরা রিয়েল আমরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ডাটাগুলো আসলে দিয়ে শো করি না বিকজ এটা একটা প্রাইভেসির ব্যাপার তো এখানে দেখেন ডিচার্জ হলো একটা ইনভয়েস অ্যামাউন্ট হচ্ছে বাইশ হাজার পঞ্চাশ টাকা লেস পেড ডিউ অর্থাৎ আপনি টোটাল দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার যারা বিল করে তারা লেস কতটুকু দিচ্ছে কত টাকা ডিউ রাখতেছে আমি এখানে আরও একটা অপশন আছে দেখেন ইনডোর সার্ভিস হেড অর্থাৎ ইনডোরে যে আমাদের বিভিন্ন সার্ভিসের হেডগুলো আছে যেমন বেড চার্জ কনসালটেশন চার্জ দেখেন এখানে ক্লিক করলে অ্যাডমিশন ফি বিভিন্ন যে হেডগুলো আছে আমি যদি জানতে চাই যে আমার হেড ওয়াইজ কালেকশন তাহলে ইনডোর সার্ভিস হেড কালেকশনে ক্লিক করলাম দেখেন অ্যাডমিশন ফি আমার হলো দু হাজার টাকা বেড চার্জ এভাবে করে ডিটেলস সহ আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ইনডোর থেকে টোটাল বিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা কালেকশন হলো আমি বুঝতে পারছি যে আমার এখানে কোন ক্যাটাগরিতে বেশি ইনকাম হচ্ছে অ্যাডমিশন ফিতে না প্যাথোলজিতে না এক্সরেতে এখন আমি চাচ্ছি কি শুধুমাত্র এক্সরেটা দেখবো যে এক্সরে থেকে আমার স্পেসিফিক এই মাসে কত টাকা কালেকশন হলো সেক্ষেত্রে আমি সার্ভিস হেড়ে দেখেন ক্লিক করলাম এক্সরে প্রোভাইড করলাম আমি ডেট ট্রেন্স দিলাম দিয়ে যখন ক্লিক করবো তখন শুধু এক্সরেটা আসবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় যখন আমি কোনো সার্ভিস হেডে কোনো কিছু প্রোভাইড করবো না ডাবল ক্লিক করলে হেডগুলো আসবে যখন কোনো কিছু প্রোভাইড করবো না তখন সবই চলে আসবে আর যখন আমি স্পেসিফিকভাবে ডাবল ক্লিক করে আমি প্রোভাইড করবো তখন সফটওয়্যার থেকে শুধু ওই হেডের রিপোর্টগুলাই আসবে বাকিগুলো আসবে না দেন এ হচ্ছে যে আমাদের ইনডোরের ভর্তি প্যাশেন্টের জন্য যা যা ম্যানেজমেন্ট তো আমি যদি জানতে চাই সারাদিনে আমি যে কাজ করলাম কত টাকা কালেকশন হলো ইউজার কালেকশন সামারি দেখেন অ্যাডভান্স কালেকশন করলাম ইনভয়েস করলাম বিল কালেকশন করলাম টোটাল ডিটেলসটা আমার এখানে চলে আসলো তো এই হচ্ছে আমাদের ইনডোরের ফাংশান তাহলে কি প্যাশেন্ট অ্যাডমিশন রয়েছে অ্যাডভান্স কালেকশন তো এই ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো কিছু চালাতে গিয়ে কোনো কিছু জানার থাকে বা কোয়ারি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন আমাদের ফোন নাম্বার আছে হেল্প দরকার হলে আমাদেরকে মেল করবেন আমাদের ওয়েবসাইটে সকল কিছু ডিটেলস রয়েছে তো ইজি সলিউশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আসলে আমাদের মূলত এই সফটওয়্যারটা করার উদ্দেশ্য আপনাদের জন্য এবং ইনশাল্লাহ একটা ভালো লেভেলের সফটওয়্যার আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পেরে আমরা নিজেরাই নিজেকে ধন্য মনে করতেছি তো পরবর্তী অন্য একটা মডিউল নিয়ে আবার আপনার সাথে কথা হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ